大家好，欢迎来到听书学时。今天我将为您解说比尔·帕金斯先生的《Die with Zero》这本书。这本书适合那些想要了解如何有效运用金钱来丰富人生的人。大家可能都听过蚂蚁和蚱蜢的故事吧？故事讲述了一只勤劳的蚂蚁一直活着，而一只成天悠闲玩耍的蚱蜢突然有一天遭遇了不幸。听到这里，我们应该都希望成为那只蚂蚁，对吧？但即使是蚂蚁，一辈子只为了工作而不享受生活，也是不理想的。所以，我们应该如何使用我们赚来的钱来让人生更加丰富呢？这本书会给我们答案。先说一下这本书的结论：按照常识来度过人生的话，最终我们死后会留下大量的资产。但如果只有临终时资产为零的意识来生活的话，你的人生会变得更加丰富。在这个视频中，我将以下面的顺序来进行解说：一、投资于当前唯一能做的事情；二、根据年龄优化金钱、健康和时间；三、大胆承担风险。首先，第一点，让我们来谈谈投资于当前唯一能做的事情。我将从这本书中选取两个要点来解释这一主题：一、你们把快乐往后拖延的太久了；二、要毫不吝惜的花钱去做唯有现在能做的事情。这是这本书的最重要的主题。接下来，我们将逐一进行深入探讨。第一个要点，你们把快乐往后拖延的太久了。让我来给你们讲一个故事。艾琳和约翰是一对律师夫妇，他们有三个孩子，过着一帆风顺、幸福的生活。然而，突然有一天，约翰发现自己身上长了一个罕见的恶性肿瘤，已经扩散到了他的背部和腿骨。医生告诉艾琳。在约翰仍然健康的时候，最好暂停掉手里的工作，将家务交给保姆之类的，与他度过剩余的时光。也提到了资金援助的事项，但事实上，艾琳他已经辞职了。在约翰接受癌症治疗的空闲时间，夫妻俩享受了只有两个人在一起的幸福时光：一起去公园、看电影、玩电子游戏，还有接孩子们放学。但是约翰的病情迅速恶化开了，在被诊断出癌症后，仅三个月后就去了天国。他无法看到孩子成长，也无法和艾琳一起老去。这样的故事会让我们思考：如果我们面临和艾琳相同的情况的话，我们该怎么做呢？毫无疑问，我们肯定会选择陪伴我们挚爱的人度过最后的时光。就像这样，人们说死亡会唤醒人们。也可以说，只有在死亡逼近时，人们才会开始思考。通常情况下，我们是不是都过着认为自己永远活着的生活呢？当然，这种感觉也有其合理之处。如果真的把今天当做人生的最后一天来过的话，谁都不会去工作，也不会去上学，即使需要治疗，也不会去医院。因此，拥有一定程度的长期试点是有必要的。但是，我们常常太过于将快乐推迟到未来，直到为时已晚的时候才去做想要做的事情。这本书的主题就是要消除这种拖延。接下来，我们谈谈第二个要点：要毫不吝惜的花钱去做唯有现在能做的事情。刚才提到的艾琳和约翰的例子或许有些极端，但从某种意义上来说，我们都将面临着同样的命运，那就是终将离开这个世界。因此，我们需要思考如何在有限的时间里过上最充实的人生。作者对此进行了深度思考，并提出了一个原则，即花钱去做唯有现在能做的事情。这个原则也是这本书想要传达的核心。举个例子，假设你想尝试水上滑板运动，这当然需要花费一些金钱。我们也许会想，如果现在忍耐一下，你可以省下这些钱。如果将这些钱投资起来，也许将来会变成更大的一笔财富。然而，不论你存了多少钱，等到老了再去尝试水上滑板，都会变得困难重重。时间一去不复返，即使到时候你有再多的钱，也无法让时间倒流。所以，因为担心花钱而错过体验人生的机会是没有意义的。当然，这并不意味着只要有钱就可以随便花。如果你对水上滑板完全没兴趣，那就根本没有必要花这个钱。
，最重要的是要知道做什么能让你感到快乐，并且毫不吝啬的花钱去体验那种幸福。什么时候，为了什么而花钱，关键在于实际。以旅行为例，在孩提时代无法行走的孩子去旅行所得到的体验是微乎其微的。相反，等到年老后行动不便时再去旅行，也会乐趣减半。因此，增加人生充实度的关键在于在适当的时候获得适当的经验。总之，有限的资产、时间和金钱如何使用，是决定人生丰富与否的关键。接下来，我们来解释第二点：根据年龄优化金钱、健康和时间。我将从这本书中选取两个要点来解释这一主题。一、优化支出和储蓄的平衡；二、健康比金钱更重要。接下来，我们将逐一进行深入探讨。首先，让我们来谈谈第一个要点：优化支出和储蓄的平衡。这和前面提到的使用金钱的时机很重要一样，在年轻时应优先花钱在只有在那个时期才能做的事情上，而不是存钱。这实际上是在指导年轻人。与其节约，不如自由的花钱更为合理。许多经济学家都持有这样的观点，比如著有《混合自由经济学》的著名经济学家史蒂芬·莱维特就有一个有趣的故事。当他被任命为大学的教授时，校长告诉他：“以你的赚钱能力，你将来的收入会一路上升，在今后十年或十五年后，你的生活会比现在更加富有。所以现在不是省吃俭用的时候。”而是应该积极的花钱，即使像我这样在中产阶级家庭长大，并且明白节俭重要性的人，也会同意这种看法。现在吝啬钱财，并且努力储蓄是不明智的。莱维特先生甚至说，他一生中从未听过比这更有价值的经济建议。作者自己也曾从公司的老板那里得到过同样的建议，他认为这是非常有价值的。但需要注意的是。并不是说要随便花钱，重要的是留下令人难忘的人生经历。只有在你认为花钱能够得到值得承担风险的回报时，才应该花钱。例如，作者提到了年轻时去尼泊尔旅行，因为随着年龄的增长，到这种地方旅行会变得困难。众所周知，由于育儿和工作的限制，长时间的海外旅行变得更为困难。因此，可以认为这次旅行花的钱是值得的，只有现在才能做，并且是有价值的。那么，即使需要承担一定的风险，那也是可以接受的。接下来是第二个要点：健康比金钱更重要。为了实现临终时财产为零的目标，需要根据年龄来平衡支出和储蓄。就像前面所解释的那样，年轻的时候比起过度储蓄，应该选择的是体验人生的经历。这是原则之一，但是还有一个重要的因素需要考虑，那就是健康。随着年龄增长，从金钱中获得乐趣的能力通常会减弱。最明显的例子就是快要临终的人，他们无法动弹，只能通过输液获得营养。在这种情况下，即使有再多的钱，也很难获得乐趣。而且，即使年龄相同，健康状况也会有很大的差异。只要保持健康，我们就可以从金钱中获得更多的乐趣。因此，健康是如此重要，甚至比金钱更有价值。也许年轻人会认为稍微不注重健康也没关系，但我想让这些人知道的是，健康恶化会以复利的方式增加，这意味着负面影响会逐渐累积，并变得更加严重。举个例子，假设你的体重比正常体重重了五公斤。在那时，你可能觉得这是没什么大不了事情，但是，人体的体重每增加一公斤，人体的膝盖就要承受额外的四公斤的负担。因此，增加了五公斤意味着膝盖要承受额外的二十公斤负担。这样一来，随着时间的推移，软骨逐渐磨损，并且会引起疼痛，跑步甚至长时间行走都可能变得困难，从而导致进一步缺乏运动。体重也会继续增加，随着肥胖的加剧，还可能引发其他的健康问题。对健康而言，随着时间的推移，一个小问题都可能会造成严重的后果。
进入恶性循环。因此，从年轻时期开始投资健康是非常重要，因为这比恶化后进行治疗的成本要低得多，并且可以期待更大的效果。关于健康的书籍，我们在此频道中已经解说了很多本。大家可以去参考过去的视频。接下来，我们将探讨第三个主题：大胆承担风险。到目前为止，我们已经讨论了年轻的时候比起过度储蓄，应该选择的是体验人生经历的观点。在这个章节中，我们将从这本书中挑选出两个关于大胆承担风险的要点进行解释：一、不承担风险的风险；二、害怕采取行动的人。接下来。让我们深入探讨每个要点。首先，让我们来谈谈第一个要点：不承担风险的风险。让我分享一个故事，这是关于 NBA 球队达拉斯小牛队的老板马克·库班的故事。他从小就学习了创业精神，在十二岁时就向邻居们卖垃圾袋，十六岁时通过转售邮票赚到了钱。尽管他的母亲希望他能找到一份稳定的工作，但都被他拒绝了。他选择进入大学学习管理学，学费是通过自己挣来的。他还通过教别人自己擅长的迪斯科舞蹈课程和在校园内经营酒吧来挣钱。然而，由于在他经营的酒吧里发现未成年人饮酒，酒吧被警察勒令关闭了。虽然在他毕业时变得身无分文，但他的人生经历中已经获得了在商业世界取得成功的能力和自信。接下来。他经历了波澜壮阔的职业生涯。首先，他在当地银行工作，但在二十三岁时，在一个大学时代的朋友的邀请下，他决定前往达拉斯。起初，他与这个朋友等五个人一起合租了一间公寓，他睡在满是啤酒污迹的客厅地毯上。后来，他做过酒吧招待和软件销售员，但因为顶撞上司而被解雇。在这个时候，他决定创业。成立了一家电脑咨询公司。几年后，他在三十二岁时以六百万美元的价格出售了这家公司，并进入了为期五年的退休生活。然后，他再次取得了新业务的巨大成功，成为了亿万富翁。这是一个非常独特的成功故事。但作者指出，要注意的不是他的成功，而是他在取得成功之前多次采取大胆行动的时候，他对任何一项。都没有感到风险，比如前往达拉斯，顶撞上司遭到解雇，包括之后的创业，这些对于他来说，并没有感受到风险。库班在回忆时说道：“那时的我一无所有，因为没有能失去的东西，所以我只能一往无前。”这表明他处于从行动中获得的利益远远大于失败风险的情况。我们将这种情况称为不对称风险。在这种情况下，风险和回报并不平衡。如果没有失去的东西，而且有望获得很大的利益，那么不冒险反而会带来风险。此外，这还会产生心理影响。如果不采取行动，那么一生可能会后悔，认为如果当时勇敢的行动了，情况会怎样？相反，如果采取大胆的行动，将会产生积极的影响，即使失败了。也应该以挑战目标为骄傲，因为全力以赴的努力会带来许多美好的回忆。正如本视频中反复强调的那样，我们最终所拥有的是经历和回忆。大胆的行动将成为对未来幸福的投资。接下来，让我们继续讨论第二个要点：害怕采取行动的人。对于那些害怕采取行动的人，作者有三点建议：首先，无论你要承担多大的风险。无论你要采取多么大胆的行动，通常最好在生命的早期阶段这样做，因为在年轻时期，失败的损失较小，而成功所带来的收益更大。而你人生中最年轻的时刻就是今天，所以最好的时间是今天去承担风险。其次，第二点建议是不要低估不采取行动的风险，留在原地可能会让你觉得安全，但你也应该考虑到。可能会失去的东西，确实，你可能会走上一条安全的道路，但你将失去本该获得的经历。例如，如果采取行动可以获得一万点的体验值
，而回避风险只能获得七千点的话，我们反复强调，人生的幸福关键在于体验。如果体验减少百分之三十，那么人生的满意度也将减少百分之三十。当然，有些人可能认为安全比满足更重要，这也没问题。重要的是，在做出选择之前，你应该仔细考虑自己想要什么。以及做出这个选择后可能会发生什么。最后，第三点建议是要区分风险的大小和不安全感。人们在感到不安时，往往会过度放大实际风险。如果你感到不安，首先考虑一下可能的最糟糕情况，并考虑应对这种最糟糕情况的所有安全措施，例如，思考你是否可以利用家人或国家的支持。这样做可能会让你意识到。即使承担风险，最糟糕的情况也没有想象中那么糟糕。如果是这样，你就更容易看到承担风险的积极方面。如果您对本书中更多关于如何用金钱让生活变得更美好的内容感兴趣，请务必阅读本书。愿这些知识能对您的生活有所帮助。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅，并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。